বর্তমান যুগে আমরা প্রায় প্রত্যেকেই টেলিফোন ব্যবহার করে থাকি টেলিফোন ব্যবহার না করলেও আমরা মোবাইল ফোন প্রত্যেকেই ব্যবহার করে থাকি এই মোবাইল ফোনের মধ্যে আমরা একটি শব্দ প্রায়শই ব্যবহার করে থাকি সেটি হচ্ছে হ্যালো আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি যে এই হ্যালো শব্দটি কিভাবে আমাদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে হয়তো না কিন্তু এই হ্যালো শব্দটিকে নিয়ে আছে একটি চমকপ্রদ ঘটনা এই হেলো শব্দটি আমাদের মধ্যে প্রথম নিয়ে আসেন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল তিনি যখন টেলিফোন আবিষ্কার করেন তারপর থেকেই এই হেলো শব্দটি আমাদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল ছিলেন একজন বিজ্ঞানী এবং একজন উদ্ভাবক টেলিফোনের অন্যতম আবিষ্কারক হিসেবে তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় তাকে বোবাদের পিতা দ্য ফাদার অব দ্য ডিফ নামে ডাকা হয়ে থাকে তার বাবা দাদা এবং ভাই সবাই একক অভিনেতা এবং বক্তৃতার কাজে জড়িত ছিলেন তার মা এবং স্ত্রী উভয় ছিলেন বোবা এ কারণেই বোবাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তিনি গবেষণার কাজ চালিয়ে গিয়েছেন টেলিফোন উদ্ভাবন আগ থেকেই তিনি শ্রবণ এবং কথন শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন তার গবেষণার কাজ দিয়ে আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে তাকে টেলিফোনের প্রথম মার্কিন পেটেন্ট সম্মানে ভূষিত করা হয় আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল আঠারোশো সালে তেসরাই মার্চ স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এডিনবার্গের ষোলো চার্লোটি স্ট্রিটে তার বাড়ির একটি পাথরের খোদাই থেকে জানা যায় এটি তার পরিবারের বাসস্থান এবং তার জন্মস্থান ছিল এটি আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের দুই ভাই যক্ষায় মারা যায় জন্মের সময় তার নাম ছিল আলেকজান্ডার বেল তবে তার বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি তার বাবার কাছে তার দুই ভাইয়ের মধ্যনামের মতো একটি মধ্যনামের জন্য আবদার করে বসেন তার এগারোতম জন্মদিনে তার বাবা আলেকজান্ডার মেলভিল বেল তার এক ক্যানেডিয়ান বন্ধুর নাম অনুসারে তার ছোট ছেলের ধনাম রাখেন গ্রাহাম এরপর থেকেই তার পুরো নাম হয়ে যায় আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল তবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার পরিবারের সদস্যরা এবং বন্ধু বান্ধবের কাছে তিনি এলেক নামেই পরিচিত ছিলেন পরবর্তী জীবনে বেল আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ করে থাকেন এদের মধ্যে ছিল পুরো নৌকা এবং বিমান চালন বিদ্যা তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন যে টেলিফোন সেটিকেই তিনি এক উটকু ঝামেলা গান করতেন এজন্যই নিজের গবেষণা ও অধ্যয়নের কক্ষে কোনো টেলিফোন রাখতেন না বেল মারা যাওয়ার পর আমেরিকার সকল টেলিফোনে এক মিনিটের জন্য অবিরাম রিং বাজানো হয় মার্কিন প্রশাসনের ভারসমতে যে মহান ব্যক্তি মানুষের মানুষে যোগাযোগের এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তাকে উপযুক্ত সম্মান দেখানোর জন্যই এমনটি করা হয়েছে জীবনের প্রথম দিন থেকেই আলেকজান্ডার সঙ্গীত এবং কলার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন যা তার মায়ের অনুপ্রেরণার আরও উদ্বাসিত করেছিল কোনো প্রথাগত প্রশিক্ষণ ছাড়াই অনেক অল্প বয়সেই তিনি একজন পিয়ানোবাদক হয়ে ওঠেন শৈশবে তিনি মুখাভিনয় এবং বিভিন্ন প্রকারের শব্দ উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবারের আগত অতিথিদেরকে মনোরঞ্জন করতেন তার মায়ের ক্রমবর্ধমান বৌধিরতা তাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল তার মায়ের সাথে কথোপকথনের জন্য তিনি সাংকেতিক ভাষা রপ্ত করেন যাতে করে তিনি নীরব থেকেই মায়ের সাথে কথা বলতে পারেন তার মায়ের বধিরতার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আলেকজান্ডার শব্দ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন টেলিফোন আবিষ্কারের কথা আমরা অনেকেই জানি এটি এক বিস্ময়কর আবিষ্কার বিভিন্ন পথ পরিক্রমায় আজকে আমাদের কাছে মোবাইল ফোন আর এর পথ প্রদর্শক হিসেবে ছিল টেলিফোন জীবদ্দশায় তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার প্রতিভার ছাপ রেখেছেন যা মানব কল্যাণের ইতিহাসে স্মরণীয় থাকবে এর মধ্যে টেলিফোন অন্যতম গ্রাহাম বেলের মা এবং স্ত্রী দুজনেই বদির ছিলেন সেটি আমরা আগেই বলেছি এই সমস্যার থেকে উত্তরণের জন্য তিনি শ্রবণ শক্তি বিষয়ক ডিভাইস নিয়ে কাজ করেন এরই এক পর্যায়ে তিনি টেলিফোন আবিষ্কার করে বসেন আজকাল আমরা রিসিভার তুলেই হেলো বলে সম্বোধন করে থাকি অপর প্রান্ত থেকে বাবা মা ভাই বোন স্ত্রী বন্ধু বান্ধব সকলেই হেলো শব্দটি বলে থাকে এই হেলো শব্দটি কেন বলি বা এর উৎপত্তি কোথায় বা কখন থেকে কিভাবে হেলো কথা বলা শুরু হয়েছে তা আমরা অনেকেই জানি না মার্গারেট হেলো বেল হলো একটি মেয়ের নাম পুরো নাম মার্গারেট হেলো তিনি ছিলেন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের গার্লফ্রেন্ড আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করে প্রথমেই তার গার্লফ্রেন্ডকে ফোন দেন তখন ফোনটি ধরে তার গার্লফ্রেন্ডের মা বেল টেলিফোনটি কানে নিয়ে প্রথমে হেলোকে চায় সে থেকেই হেলো শব্দটি বিশ্ব জুড়ে টেলিফোন ফোন ব্যবহারকারীদের কাছে একটি প্রিয় শব্দ হিসেবে পরিগণিত হয় মানুষ গ্রাহাম বেলকে ভুলে গেলেও কিন্তু তার ভালোবাসার নামটি কখনো ভুলবে না টেলিফোন নামক যন্ত্রটি যতদিন থাকবে ততদিন মার্গারেট হেলো বেঁচে থাকবে মানুষের মুখে মুখে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল উনিশশো সালের দোসরাই অগাস্ট পঁচাত্তর বছর বয়সে কানাডার স্কটিয়াতে 
মৃত্যুবরণ করেন তো বন্ধুরা আমরা তো এখন জানতে পারলাম হেলো শব্দটি কিভাবে আমাদের মধ্যে এসে জায়গা করে নিয়েছে পরবর্তী ভিডিওতে আপনারা নিশ্চয়ই নতুন কিছু তত্ত্ববহুল জীবন চরিত্র জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য